السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن نريد للإسلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب رب اشرح لي صدري ويستر لي أمري وأحلل قدة من لساني يفقه قولي بهمان الآية ستي وشاسك الله سحود رنجل الله وإنه بذي بلقه فالي جوانده جيبت مولوان تقوى فلرتنا من النور من غرور ما دي ماي وصية شيئا الله سبحانه وتعالى من الشن نشد ما كيا وذي قوره بطوره ونر فيا نسنجدي أنا أكرمم برفرتي كيا دري جوا إنه لا تدري ورو قدسي آية حديث لا دايد الله سبحانه وتعالى نيرت Parah ina oleh hadis. Adanya anak kudusia ya hadis itu parah. Nabi saudara hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam parah ini anjir ini. Nabi udah perwatahanum waqum. Angi garu mukian saudara hadis. Pasha kudusia ya hadis itu Allahu paranyu. Enu parah nete Nabi sallallahu alaihi wasallam parah ina wajah yang lain. Ada itu Allahu paranya. Adanya wajah yang boleh tanne. Quran Allah pasha hadis anu enu bertiasa matram. Nabi sallallahu alaihi wasallam marici teri nu enu bertiasa matram. Angin itu hadis itu. Kudusi ayat hadis itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perayaan Allahu paranya rikun. Inna Allaha kal Allahu paranyo. Alangkah dia kul dan berani tetapi Nabi perayaan. Ya ibadi, anda ada megalah ini haram tu lulma ala nafsi. Tercih ayam yan akramat eh, ini ke nisidda makiri kuno. Allahu swayam perayaan. Akramat eh, yan sondam nalah ki ini ke nisidda makiri kuno. Yan uri kelum akramam pravarti gua illa enartam. وَجَعَلْتُهُ وَجَعَلْتُهُ حَرَامًا بَيْرَكُمْ آه هذا نقول منه أكرم الدنيا نقول كريلم نشد ما يتنه نشيء شريكنو فلا تلاعلمه هذا غند نقول بارسبرم أكرمم بروبرتي كرده الله بارعي أنا يا أنا أكرم الدنيا إني كي صندم نلقى نشد ما كريكنو نقول كريلم هذا غولة أكرم الدنيا نشد ما يا سعدي يا إبرك يا بشريكنو Aduh guna dengan perasparam, akram, perwarti kerde. Nubar nyal, ini Allah percaya ta ur karya. Allah sondan nala ke nisidda ma kya ur sengiriye. Nammal soyam cehiye rde Allah paranya tu paranya. Walau aburam jila sengiri uli lomna an lulim nubarai nade. Akram nubarai nade. Nabi sallallahu alaihi wasallam madine kurich paranya tu nade. Satiwisha asikal unarti kunde nabi paranya tu nade. Takul lul, nengal akram te suci juga. فإن اللُّلْمَ لُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْرَمَمْ أَنْدِنَ عَلِيلَ دَنْدَعَارَ مَانَ أَدِي رِتَانَ لُلْمَ لُلُمَاتَ أَنَا أَكْرَمَمْ أَنْدَعَارَ مَانَ أَنْدِنَ عَلِيلَ تُمْبَ أَدُ نِنْعَلَ سَمْبَدِ چَرْتَوْلَمْ نِنْعَلَ دَ پْرَعَاشَمْ كَرْتِي كَلَيْنَا اللَّهُ وَإِنْ دَبُنِيلَكِ نِنْعَلَ نَائِيْتُنَا آَ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini perisudha Quranu ke parangan ini beli cetil. Akramat yang kurcium ini cendih cahaya dengan manusia kaum. Orang ini orang manusian deh, syari ini kau mai awenya kayetin jeiga. Awen deh, awen deh awenya rektum cinduga, wadikyuga, alengil awenya ubadra wikyuga syari ini kau mai. Ada ayat rektum, ini ini kurcium ini paraya. Rektum haraman. Dua amat awen deh abimanam. Orang orang manusian um awen deh dah itu lor abiman onde, wakti tu onde. Abiman itu hani kuga, ini akramaman. Mona muda pun dek panam, orang itu turkum panam sambadi kena madu, udang mampir datang na warga shund. Macul la pun dek kayu la panat eh, nisidda maya marga turu dek sondam tirich material edukum bo, adun lulman. Ini mona sengadi an, akramat ini dek nerwaja ni dili padega. Orang ni gel, orang itu dek rektam jinduga, adun kolliga matra la, awen anjaya maya ubadravi kena dum oke dili padu. Anjaya maya wasmi le kurusam kelar uru pariya unda nengini an orang ala kollano. Ayah le, mati orang itu kereta ulah ubat drama melipi kano karah hadir ulah sengadi kalau hendak kian, yang mana kurus itu perayaan dah dilalu. Aduh boleh abimana tak kurus? Apa orang le anjaya mai kayetan juga, perihasa itu luaryo, ancah betul luaryo, paradusan itu luaryo, yesni luaryo, perihasi kuno luaryo, orang itu le abimana tak cedah perutga, orang itu le panam wanjane luaryo, takti pilu luaryo, alimadi luaryo, alenggil kalla sattin jadi to, oke. Sondan melalui keberuntungan panam, anad anad gerudam ayam marga turu, abihidam ayam marga turu, 
കൈവശപ്പെടുത്തുക ഇതൊക്കെയാണ് അക്രമം ഈ അക്രമത്തെയാണ് അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നല്ല ഈ അക്രമത്തെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ സല്ലാ വസ്ലം പറയുകയാണ് ഇത് നാളെ പരലോകത്ത് ഒളിമാത്താണ് അന്ധകാരമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പ്രകാശമായി വരുന്നത് സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് ആ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കെടുത്തിക്കളയുന്ന അന്ധകാരമായിട്ട് ഇരുട്ടായിട്ട് ഈ അക്രമം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇതിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നല്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു ഒരുപാട് അക്രമികളെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ അവരെ തന്മാർഗത്തിലാക്കുകയില്ല അവർ വിജയിക്കുകയില്ല എന്റെ ശാപം അവർക്കാണ് എന്നൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്നഹു ലാ യുസ്ലിഹു ലാലിമൂൻ അക്രമികൾ ഒരിക്കലും വിജയിക്കുകയില്ല വല്ലാഹു ലാ യഹദിൽ കൗമൽ ലാലിമീൻ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും അക്രമികളായ ജനതയെ തന്മാർഗത്തിലാക്കുകയില്ല അല്ല അനത്തുല്ലാഹി അലൽ ലാലിമീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ഈ ലാലിമീങ്ങൾക്ക് അക്രമികൾക്കുണ്ടാകും അള്ളാഹു അക്രമികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആവർത്തിച്ച് സത്യനിഷേധികളായിട്ടുള്ള അക്രമികൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്രമികളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ സത്യവിശ്വാസികളാവട്ടെ അവർ നിഷേധികളാവട്ടെ അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചവർ അവർക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ ശാപം വിജയം അവർക്കില്ല അള്ളാഹു അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവരല്ലാഹു സന്മാർഗത്തിലാക്കുകയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം അള്ളാഹു താക്കീത് ചെയ്ത ഒരു സംഗതിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ പരലോകത്തേക്കാണ് അള്ളാഹു വെക്കുകയാണ് അത് അന്ത്യനാളില് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാചകങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ലായമ യൗമയ അള്ളാലും അക്രമി സ്വന്തം വിരലിൽ കടിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം പരലോകത്ത് വരാനുണ്ട് അവൻ സ്വന്തം അക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് അവൻ ചെയ്ത അക്രമവും അവനും തമ്മിൽ ഒരു അമതൻ ദൈത ഒരു വിദൂരമായ ഒരു സ്ഥാനം ഒരു ഒരു ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ച് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം അള്ളാഹു പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇഹലോകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അക്രമികളുടെ അക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു അശ്രദ്ധനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത് പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലമയെ വിളിച്ചത് അള്ളാഹു പറയണം താങ്കൾ വിചാരിക്കരുത് അള്ളാഹു അശ്രദ്ധനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അമ്മായ അമ്മൽ ഉള്ളാലിമൂൻ അക്രമികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു അശ്രദ്ധനാണ് എന്ന് താങ്കൾ വിചാരിക്കരുത് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അവർക്ക് ഒരു അവധി കൊടുക്കുകയാണ് ലിയോമിൻ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് തഷ്ഹ സുഫിഹിൽ അബസാർ കണ്ണുകൾ തുറച്ചു പോകുന്ന കണ്ണുകൾ ഭയത്താൽ തുറച്ചു പോകുന്ന ഒരു ദിവസത്തിൽ അവരെ പിടികൂടുമെന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് ഇഹലോകത്ത് തന്നെ ആ ദിവസം സംഭവിക്കാം അവരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഇഹലോകത്ത് തന്നെ സംഭവിക്കാം പരലോകത്ത് തീർച്ചയായും സംഭവിക്കും അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സുഹത്ത് ഇബ്രാഹിമിന്റെ തുടക്കം അവരുടെ കണ്ണ് അവർക്ക് ഉയർത്തി നോക്കാൻ നോക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ കണ്ണ് പല താഴ്ത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു രംഗം അവിടെ വരാനുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഹൃദയം മുഴുവൻ വായുവായി പോകും ആവിയായി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിയാൽ ഹൃദയത്തെ അവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും മരണം എത്തുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ച് അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവർ പറയും ഞങ്ങളെ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഒന്ന് പിന്തിക്കണം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രവാചകന്മാരെ പിൻപറ്റിക്കൊള്ളാം അള്ളാഹുവിന്റെ സാലിഹ്യങ്ങളായ മനുഷ്യരെ ഞങ്ങൾ പിൻപറ്റിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭം വരാനുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാഹു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് വാസ്തവം നമ്മൾ ആലോചിച്ചു ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്രമങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സകല എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബക്കാരെ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം അദ്ദേഹത്തിനൊരു നീതിപൂർവകമായ വിചാരണ ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ മാനിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം ഇതൊക്കെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കടുത്ത വഞ്ചനയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ ചികിത്സയും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ അതുപോലെ ശാരീരികമായ അവശതകൾ അറുപത്തേഴ് വയസ്സുള്ള ആ മനുഷ്യനെ പീഡിപ്പിച്ച് മനഃപൂർവ്വം കൊല്ലാൻ വിട്ട ആളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നില്ല അക്രമികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു അശ്രദ്ധനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അവരെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് അങ്ങനെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം അറുപത്തേഴ് വയസ്സായിട്ട് മരിച്ചെങ്കിൽ അവരും
അക്രമം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ല അത് പറയുന്നത് താങ്കൾ മരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവര് ശാശ്വതമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണത് ഇദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളവര് കാലാകാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും അവരുടേതായ ഒരു ദിവസം വരും ഹജാജുബിൻ യൂസുഫ് സഹീദ് ബിൻ ജുബൈറിനെ കൊന്ന ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് വളരെ നമുക്ക് രോമാഞ്ചം തോന്നുന്ന ചരിത്രമാണത് സഹീദ് ബിൻ ജുബൈർ എന്ന് പറഞ്ഞ താബി അമവി ഖലീഫ ആയിരുന്നിട്ടുള്ള അബ്ദുൽ പിന്നെ വലീദ് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിന്റെ പിന്നെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു ഹജാജ് ബിൻ യൂസുഫ് ഹജാജ് ബിൻ യൂസ് വലീദ് ബിൻ യസീദ് ഹജാജ് ബിൻ യൂസുഫ് ഗവർണർ ഗവർണർ സഹീദ് ബിൻ ജുബൈറിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് ചോദിച്ചു നിന്റെ പേരെന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സഹീദ് ബിൻ ജുബൈർ അല്ല അന്ത ഷക്കയ്യു ബിൻ ഹുസൈർ നേരെ തിരിച്ച് പറയുന്നു സഹീദ് ബിൻ അറബി പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഭാഗ്യവാൻ എന്നാണ് ഷക്കയ്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൗർഭാഗ്യവാൻ നീ ദൗർഭാഗ്യവാനാണ് കാരണം ഞാൻ നീ എന്റെ കൈയാൽ കൊല്ലപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് എന്നർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉമ്മി അല്ലാമു മീൻ കബി ഇസ്മി എന്റെ ഉമ്പൊക്കെയാണ് നിന്നെക്കാൾ എന്റെ പേരറിയുക എന്ന ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ധീരമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവർ തമ്മിൽ ഒരുപാട് സംഭാഷണം ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല അവസാനം ഇദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ സഹീദ് ബിൻ ജുബൈറിനെ ഹജാജ് ബിൻ യൂസ് കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ചരിത്രമാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൈകൾ ഉയർത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിബിലക്ക് നേരെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്നീ വജ്ജഹത്തു വജിഹിയലില്ലതി ഫത്തറസ്സമാവാത്തി വൽ അറു ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥന്റെ നേരെ എന്റെ മുഖത്തെ ഞാൻ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഉടനെ ഹജാജ് പറഞ്ഞു അയാളുടെ മുഖം മാറ്റിക്കള ഹിബിലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഖുർആാൻ കൊടുക്കൂല അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് മുർസി ജയിലിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞത് അവരെനിക്ക് ഖുർആാൻ നിഷേധിച്ചു പക്ഷെ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ മനഃപ്പാടമാക്കിയ ഒരു ഖുർആാനാണത് ഞാൻ അത് ചോദിച്ചത് അതൊന്ന് തൊടാനുള്ള എന്റെ അദമ്യമായ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഞാനിത് മനഃപ്പാടമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഹിബലയും ഖുർആാനും ഒക്കെ വിരോധമുള്ള ആളുകളാണ് ഇവരൊക്കെ ഹിബലയുടെ നേരെ നിന്ന് ഹജാജു ബിൻ യൂസുഫ് സഹീദ് ബിൻ ജുബൈറിന്റെ മുഖം തിരിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറൊക്കെ അള്ളാഹിനുള്ളതാണ് എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖമുണ്ട് അപ്പൊ ഹജാജിന് ദേഷ്യം വന്നു കാരണം ഖുർആാനാണ് ഈ ഓതുന്നത് ഇവർക്ക് ഖുർആാൻ കേൾക്കുന്നത് ദേഷ്യമാണല്ലോ ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സഹീദ് ബിൻ ജുബൈറിന്റെ മുഖം നിലത്ത് കുത്താൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭടന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം നിലത്തുകുത്തി അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മിൻഹാക്കും ഇവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങളെ നാം സൃഷ്ടിച്ചത് അതിലേക്ക് തന്നെ നാം നിങ്ങളെ മടക്കും പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ നാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും ഇത് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഹജാജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നതെന്നാണ് ആ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സൈദ് ബിൻ ചുബേർ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തി അദ്ദേഹം പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് ശേഷം എനിക്ക് ശേഷം ഒരു സാലിഹായ മനുഷ്യനെയും ഈ മനുഷ്യൻ കൊല്ലാതെ ഈ മനുഷ്യൻ കൊല്ലാൻ ഇടവരുത്താതെ നീ അയാളെ വകവരുത്തണമെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു സഹീദ് ബിൻ ജുബൈർ ആ മണ്ണിൽ കടന്ന് സ്വന്തം ജീവൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മാസങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഹജാജി സഹീദ് ബിൻ ജുബൈറിനെ കൊന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിയായതിന് ശേഷം ഹജാജ് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹജാജ് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എപ്പോ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നുവോ അപ്പൊ സഹീദ് ബിൻ ജുബൈറിന്റെ മുഖം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വരുമായിരുന്നു അത്രേ അവസാനം ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതുപോലെ മത്ത് പിടിച്ച് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെ തലതല്ലി എങ്ങനെയാണോ സഹീദ് ബിൻ ജുബൈറിനെ കൊന്നത് അത് സ്വന്തം നിലക്ക് തല അടിച്ച് ഭൂമിയിൽ അടിച്ചാണ് അയാൾ മരിച്ചത് എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ലാത്തഹ്സബന്നുമോൻ ഇത്തരം ഭരണാധികാരികളെയും ചരിത്രം അവർക്ക് കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്ന നീതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് അവർക്കും ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇത്തരം ആളുകളുടെ മുഖം നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ദീരിനെ സേവിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വക്താക്കളായ അതിന് നെഞ്ചേറ്റുന്ന ഇത്തരം മനുഷ്യരുടെ രക്തം പുരണ്ട ഈ അക്രമികളായ ഭരണാധികാരികളെയും
അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലിസ്ലം ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഇങ്ങനെ അണിനിർത്തിയിട്ട് ആളുകളെ സഹാബികളെ ഇങ്ങനെ അണിനിർത്തിയിട്ട് അണി നോക്കുകയാണ് സഫ് ശരിയാണോന്ന് നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തന്റെ കയ്യിലിരുന്ന വഴി വെച്ച് ഇങ്ങനെ സഫ് ശരിയാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സഹാബി സവാദ് എന്ന് പറയുന്ന സഹാബിയുടെ വായ്പത്തൊരു പതുക്കെ ഇത്തിരി ഇത്തിരി മുറുക്കൊന്ന് അടിച്ചു ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റസൂല് താങ്കൾ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലിസ്ലം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറയാണ് അങ്ങനെ വേദനിച്ചു എങ്കിൽ ഈ വടി ഇതാ തിരിച്ചടിക്കൂ പ്രതികാരം ചെയ്യൂ എക്തസ്മിന്നി എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതികാരം ചെയ്യൂ പിശാസ നടത്തൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു താങ്കൾ എന്റെ വയറ്റത്താണ് അടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് വയറ് പൊക്കി കാണിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മേൽക്കുപ്പായം അഴിച്ച് വയറ് പൊക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു നബി സല്ലാ വസ്ലം ആളുകൾ ആകാംക്ഷയോട് കാത്തുനിൽക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിസ്മയെ അടിക്കാൻ പോവുകയാണോ ഇദ്ദേഹം പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ വടി ദൂരെ അറിഞ്ഞിട്ട് പ്രവാചകന് ആലിംഗനം ചെയ്ത് ആ വയറ്റ തുമ്മ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രവാചകനെ എതിരെ ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യുകയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ചുംബിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിലൂടെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതാണ് നേതാവ് ഇതാണ് ലീഡർ ഇതാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് മാതൃക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമ്മളെ ഉപദേശിച്ചത് അതുമാണ് നിങ്ങൾ അക്രമികളുടെ അക്രമിക്കപ്പെട്ടവന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം പക്ഷെ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് നേരെ വിപരീതമാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളും അവകാശ ലംഘനങ്ങളും കടുത്ത നഗ്നമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ ഓരോ ജയിലുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നു മര്യാദക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നത് പോകട്ടെ കിടക്കാൻ നിലത്ത് കിടക്കാൻ ഒരു പായ പോലും ഇല്ല എന്നത് പോകട്ടെ അവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്റെ അവരുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയും മരുന്നും നൽകാതെ ആയിരക്കണക്കിന് നാൽപ്പതിനായിരം അൻപതിനായിരം ആളുകൾ അത്തരം ആളുകൾ ഇനിയും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ജയിലുകളിൽ ബാക്കിയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരെയും കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുകയാണ് നിര കൊല കൊല എക്സിക്യൂഷൻ അതല്ല തൂക്കിക്കൊല്ലുമ്പോഴാണല്ലോ പ്രശ്നം അപ്പോഴാണല്ലോ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളൊക്കെ ഉണരുക ഇങ്ങനെ വളരെ പതുക്കെയുള്ള സാവധാനമുള്ള മരണം ഇവർക്ക് വിധിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനു താല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ വിധി അവരുടെ കാര്യത്തിൽ പുലരുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നതും ഇത് ഇവർക്ക് പാഠമാകേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായും ആ അത്തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോടൊപ്പം നമ്മളും സ്വന്തം വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അക്രമങ്ങൾ വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം മറ്റുള്ളവന്റെ അവകാശങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിമാനങ്ങൾ അവരുടെ പണം അവരുടെ ശാരീരികമായ കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും ബാധ്യസ്ഥനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന അത്തരം അക്രമിക്കപ്പെട്ടവന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചൊരു കഥയുണ്ട് ഒരു അമവി ഒരു ഫാത്തിനി ഭരണാധികാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും അയാളുടെ മകനും ഒരിക്കൽ ജയിലിലടക്കപ്പെട്ടു അവർ ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു ജയിലിൽ അകപ്പെടുമ്പോ മകൻ വാപ്പയോട് ചോദിക്കുന്നത് വാപ്പ നമ്മൾ വലിയ പ്രതാപവാന്മാരായിരുന്നല്ലോ ഭരണാധികാരികളായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോഴെന്താ നമ്മളിങ്ങനെ ജയിലിൽ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മകനെ ഏതോ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച അക്രമത്തിന്റെ ഫലം അവർ രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രാത്രിയുടെ അന്ത്യാമങ്ങളിൽ അവർ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹു ഉറങ്ങുകയായിരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കണ്ണുകൾ സദാ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു തീർച്ചയായും അക്രമിക്കപ്പെട്ടവന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ സൂക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലിസ്ലം നമ്മളെ താക്കീത് ചെയ്യുന്നു ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ അക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു താല അതിന് നമുക്ക് തൊഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ലോകത്ത് മർദ്ദിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു സുബാനു താല മോചനം നൽകുമാറാകട്ടെ അവർക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട നീതി അള്ളാഹു ഈ ലോകത്ത് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ അസാമാന്യമായ നീതിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യ മുഖേന ലോകത്ത് ഉടനീളം വർദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന മുസ്ലിങ്ങളും അല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു സുബാനു താല അവന്റെ വിജയവും അവന്റെ ശക്തിയും അവന്റെ ഇജ്ജത്തും പ്രതാപം പ്രതാപവും ഒക്കെ പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു താല അവന്റെ ഈ ഭവനത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയതുപോലെ നാളെ അവന്റെ വിശാലമായ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നു പോയെന്ന പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തുവരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരിൽ നിന്ന് മരിച്ചുവരുടെ ബർദഹയായ ജീവിതം അള്ളാഹു സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് സേവനം ചെയ്യാനും അള്ളാഹുവിന്